ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിന്റെ പെരുമഴയുടെ ഇടയിൽ ചൂടിന് ഇടയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ എഴുതിയ റിസൾട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ മെസ്സേജിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആ റിസൾട്ട് കാണുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ റേസിൻ്റെ ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലമായി കോഴിക്കോട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന റേസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ദിലീപ് സാറാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും റേസിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളെ കുറിച്ച് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിൽ നേടിയിട്ടാണ് സാറും ഏഗൺ ടീം ഏഗൺ റേസ് ടീമും നിൽക്കുന്നത് സർ പ്ലീസ് നമ്മളെ കുട്ടികളോട് ഈ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താ മാർച്ച് മാസം മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലായിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ എന്താ പരീക്ഷാ ചൂടിലുമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ടും വന്നു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് ജൂൺ നാലാം തീയതി റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ലെറ്ററും ദേഹം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു ജൂൺ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ തീരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് റിസൾട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ സാറാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കാര്യം അപ്രതീക്ഷിതമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ 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 സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെവൻ ടെൺ സെവൻ ടെൺ നോൺ സെവൻ ട്വൻറ്റി വാങ്ങിച്ച സ്മിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഷീസ് ബേസിക്കലി ഫ്രം പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി അപ്പൊ അവിടെ പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് വന്ന് പഠിച്ച സ്മിഷയാണ് നമ്മുടെ 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 ഒന്നാം റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റേസിന്റെ ഒന്നാം റാങ്ക് റേസിൽ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് റേസിൽ കുട്ടികൾ വന്ന് പഠിക്കാറുള്ളത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സീറ്റിൽ മാത്രം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം സർ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകൾ പലപ്പോഴും റേസിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ പലപ്പോഴും അത്രയും സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൂന്നും നാലും പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് പലപ്പോഴും സാർ ഒന്ന് പറയാമോ എത്ര അതിൽ ഞാൻ ജനറലി ഇപ്പം ജനറൽ പബ്ലിക് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര എത്രത്തോളം അവയർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പം സാർ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഏകദേശം കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു രീതിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഫോർട്ടി എബവ് മാർക്സ് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്ട്രൈക്ക് പിന്നെ സക്സസ് റേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞവരായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ നമ്മളെ പോലെയുള്ള കോമ്പറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ജനറലി ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആണ് വരാറുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്നിനും പതിനഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പിന്നെ സക്സസ് സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സക്സസ് റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തീർച്ചയായും സാറിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ വർഷം ആശങ്കയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്തതിൽ കാരണം സെവൻ ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ ട്വന്റി കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു കട്ട് ഓഫ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് സാറിന്റെ ഒന്ന് ഏകദേശം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം സർ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ റാങ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് ഈ വർഷത്തെ റാങ്ക് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സോറി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് ട്വന്റി നൈൻ തൗസൻഡ് ആണ് റാങ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം പലപ്പോഴും ഇതിനിടയിൽ അല്ലെ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ റാങ്കിന് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് കിട്ടിയേക്കുന്ന കുട്ടി കിട്ടിയേക്കുന്ന റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം അടുപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ വർഷം ഈ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ന് രാവിലെയ
ടു അച്ചീവ് ഹീസ് ഓർ ഗോൾ അതായത് എത്രത്തോളം എന്താ ആംബീഷ്യസ് ആണ് എത്രത്തോളം പിന്നെ എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ആകാൻ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആകാൻ സ്മാർട്ട് വർക്കിംഗ് ആകാൻ കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും എന്നാൽ എനിക്ക് കുട്ടികളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കണവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലെ സി യു യു ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിക ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പ്രൈസ് ഉണ്ട് അല്ല തീർച്ചയായും സാർ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ആശങ്ക ഒരു കാര്യം കൂടെ സർ സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റിയൊക്കെ ഇട്ട് കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ വർഷം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ കഴിയില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക തെറ്റായ ധാരണകൾ പല കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചില റിസർവേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പിന്നെ എന്താ കട്ട് ഓഫിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് റൗണ്ട്സ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ്സ് വരും ആ അലോട്ട്മെന്റ്സിന്റെ ഓരോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പ്രീവിയസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് ആയതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും കട്ട് ഓഫിന് അടുത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ എത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്കകളുണ്ട് തീർച്ചയായും അടുത്തൊരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റേസ് സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞു റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഒരുപാട് റിസൾട്ടുകൾ വാരി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള റിസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സാർ നമ്മളെ ബാച്ചുകൾ അല്ലേ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരിക വേറെ രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ചാണ് റേസിനുള്ളത് അത് വളരെ പ്രൂവൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് സാർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതൊക്കെ മോഡിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ സാർ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും സാർ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾ തീരുമാനിക്കണം അവർ നേടിയെടുക്കേണ്ട അവരുടെ അംബീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്മാർട്ട് എഫേർട്സ് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ യു വിൽ ബി സേഫ് ഹിയർ നോ ഡൗട്ട് അതാണ് എനിക്ക് എന്താ റേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള പേരൻസിനോടും പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ബാച്ചുകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ റീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ ബി കണ്ടക്ടിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബാച്ച് ഫോർ ദ റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് അതിൽ തന്നെ ഈ റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിധം അതായത് രണ്ട് കാറ്റഗറൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ചില കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മുഴുവൻ പഠിച്ചു തീർന്നതാണോ പഠിച്ചു തീർന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കുകൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു രീതിയിൽ അതായത് കൂടുതൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എക്സാമിനേഷനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടി ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ് എന്താ സാറേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഇത്തിരി എന്താ ഫിസിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ ആകൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളുടെ ഫുൾ ഫുൾ കോഴ്സ് മറ്റ് ബാച്ചിലും ഫുൾ കോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അവരെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡീൽ
ഈ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വി ആർ ഹാവിങ് എ വെൽ വെൽ സ്റ്റാക്ട് ലൈബ്രറി അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഗുണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു സംശയം ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് റീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടാതെ ഈ വർഷം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ നീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് എയ്ഗണ്ടെ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിരുന്നു പഠിക്കാനും കൂടെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് റേസ് ഈ വർഷം മുതൽ കഴിഞ്ഞ അക്കാദമി കേന്ദ്ര പകുതി മുതൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൂടിയാണ് ഈ വർഷത്തെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ചുകൾ ഞാൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് അടുത്ത ബാച്ചുകൾ നമ്മൾ വളരെ വേഗം ജൂൺ പത്താം തീയതി ജൂൺ പത്താം തീയതിയും പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ എയിംസ് ബാച്ച് സൂപ്പർ തേർട്ടി ബാച്ചുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പിന്നീടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ സോറി പിന്നീടുള്ള ബാച്ചുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാർ കീം എക്സാം കഴിയാണ് ഒമ്പതാം തീയതിയോട് കൂടി കീം എക്സാം കഴിയാണ് സോ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നും കൂടെ തുടങ്ങുന്നു ജയ് ജയ് അഡ്വാൻസ്ഡിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂവിയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിന്റെ പ്രോഗ്രാം അത് എന്നത് നീറ്റ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് നീറ്റ് റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒപ്പം നമ്മളുടെ പിന്നെ എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാച്ചുകളൊന്നാണ് എയിംസ് ബാച്ച് എയിംസ് ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇതേ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് എടുക്കുക പക്ഷേ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര കൂടി എന്താ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് തീർന്ന കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോറിലേക്ക് ഈ ഈ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ എയിംസ് ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക വി ആർ ഹാവിങ് എ സെറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ടു ഗെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ദി എയിംസ് ബാച്ച് എയിംസ് ബാച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളത് വിൽ ബി ഗോയിങ് ക്ലാസ്സിനെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലെങ്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഹാവിങ് സർട്ടൻ അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി കുട്ടികളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ഇത് ന്യൂ കോഴ്സ് നമ്മൾ വിൽ ബി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കോഴ്സ് ആൻഡ് ബൈ ഫെബ്രുവരി സെക്കൻഡ് വീക്ക് കോഴ്സും ജനറലി നമ്മൾ അത് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദി ദിസ് വൺ മൊഡ്യൂൾ എക്സാമിനേഷൻ റിവിഷൻ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ ജനറലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വിൽ ബി കണ്ടക്ടിങ് കോർ ബാച്ച് ഓഫ് ഈ കോർ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സിൽ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം കണ്ണൂർ ടു പെരുതൽമണ്ട നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ നമ്മളൊരു അതുവരെയുള്ള പരീക്ഷകളുടെ വെച്ചൊരു ഫ്രീക്വൻസി കറി വരച്ചിട്ട് അതിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ജനറൽ ആവറേജ് മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ചേർത്തിട്ടൊരു അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കോർ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് കുട്ടികളോട് എല്ലാവരും പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ എയിംസ് ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സി ഇഫ് യു ഹാവ് സ്കോർഡ് എബവ് ഫൈവ് ടെൺ മാർക്സ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയിംസ് ബാക്ക് എയിംസ് ബാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആണ് ഞാനതിലെ ക്രൈറ്റീരിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ടെൺ മാർക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അഡ്മിഷൻ ടു ദ എയിംസ് ബാച്ച് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മാർക്കിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നേടിയേക്കണമെന്നവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ത്രീ സിക്സ് മുന്നൂറ്ററുപത് മാർക്ക് മുതലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എയിംസ് ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കും പ്രൊവൈഡർ അവരെന്താ വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിന് മാർക്ക്
ും ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു തവണയോ ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഡോൺ ഗെറ്റ് ഡിസാർട്ടൻ നിങ്ങൾ വിൽഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഡിറ്റമൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ ആ ആഗ്രഹ സഹ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് നേടിയിരിക്കും നേടണം കാരണം നിങ്ങളുടെയാണ് ഈ ലോകം അപ്പം നമുക്ക് ലോകം കീഴടക്കണം താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ബൈ